Почетная миссия забить первый колышек будущей экотропы досталась главе города. В субботу в заповеднике стартовали работы по ее обустройству. Это будет специальная пешеходная зона из деревянных настилов. Начнется она у центрального входа и будет вести к кордону Лалитина. Ее протяженность 2 километра и на всем пути гости столбов смогут комфортно прогуливаться и наблюдать за практически дикой природой. Легальный способ заглянуть в замочную скважину, когда ты проходишь 2 километра по уникальным природным ландшафтам. То есть ты идешь, одновременно наслаждаешься всеми теми природными прелестями, вплоть до того, что можно и животных увидеть. Экологическая тропа станет дублером уже существующей дороги, которую сейчас пешеходы вынуждены делить с проезжающими мимо машинами. Это небезопасно и неприятно идти рядом с автомобилями там, где ты хочешь насладиться природой и тишиной. Экотропа как раз позволит пешеходам забыть о том, что где-то вообще есть машины, хотя бы на время. Самое главное значение – это разделение пешеходного и транспортного потока. Потому что сейчас многие туристы идут по автомобильной дороге, и тем самым, получается, не соблюдается баланс так сказать, интересов. Тропа появится, это даст возможность все большему потоку туристов ходить безопасно и комфортно. Такой подарок заповеднику в честь дня рождения сделала компания «Русал» в рамках соглашения о социально-экономическом сотрудничестве с мэрией. На создание экотропы выделено более 7 миллионов рублей. По задумке она должна органично сочетаться с естественной красотой заповедника. Для этого будут использоваться современные технологии в обустройстве природных территорий. Сюда очень много ходят детей, пожилых людей. И, естественно, вот эти ступеньки с поручнями, они создают массу удобств и безопасность и удобство для ходьбы и опять же не портим природу поэтому но ну, это современный такой уже подход я думаю что всем нравится такая тропа ожидается что новая экологическая тропа появится на столбах уже осенью кроме того входную зону заповедника оборудуют интерактивными элементами картами и информационными стендами о природных особенностях территории Елизавета Курочкина Екатерина Лукашенко Сергей Малафеев Новости ТВК